خلافتنا بنا سور فتية عظيم شأنها بين البرية Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to another episode of Beacon of Guidance. This series is a compilation of questions and answers given by Hazrat Amirul Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrih Al-Aziz. These are from various virtual mulaqats from Ahmadis from all over the world. Let's now commence our program with the very first question where on the 26th of June 2022 Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrih Al-Aziz graced a virtual mulaqat with Khuddam from Australia. A khadim asked beloved Hazur whether we can decorate our homes during Ramadan and Eid. Let's take a look at Hazur's answer. Beloved Hazur, a growing trend can be seen in social media where Ahmadis with young children decorate their homes for Ramadan, such as decorating their mantles, putting gifts under it, and making Eid countdown calendars for children, similar to that of a Christmas advent calendar. Beloved Hazur, how do we safeguard our children from these practices? You see, the Holy Prophet said, Innam Allah Malu bin Niyat. Your every work and deed depends on your intention. What is the intention behind it? If they are decorating their homes during Ramadan to let their children understand the importance of Ramadan, then there's no harm in it. If they have made the calendar and their countdown of Ramadan's fasting days, first, second, third, fourth, fifth, just to tell them that now that uh, this is the first, second, third, fourth fast, and uh, after 29 or 30 days, we shall celebrate Eid, which is very important. Children will ask, what is the importance of Eid? Then you can tell them what the Holy Prophet said, that we should attend the Eid prayer. Even those women who are not permitted to go to the mosque for prayers, they should even go to the mosque and listen to the khutbah of the Eid. And we can sit outside the mosque even but this is compulsory, obligatory for every person. And when they are counting down, you can tell them what is fast, why there were 30 rosas in Islam, and what is psalm. And it was obligatory, as the Quran says, to all the people of the different prophets during their time, but they had a different way of keeping fast. So. If this is the intention that to introduce about Ramadan and about Eid, then there is no harm in it. If it is just to copy that because Christians are doing it, we should also do it, and you do not tell them about the history of fasting and the importance of fasting and the importance of Eid, then it is wrong. So there is a subtle difference. So we cannot just say that this person has done this thing because of bad intention. If the person says my intention was good, then we have no right to say, no, you are wrong. I know that your intention was not good. You are, we are not God. So Allah knows better. For our second question, on the 14th of August 2021, beloved Hazur presided over a virtual mulaqat with Majlis and Sarullah from Holland, in which Anasir asked His Holiness Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, how should we respond to those Amila members who do not respond to our Talim test? Our Talim has a lot of response, almost 10% response, and it has a good response from Amila. First of all, let's start with Amila. आमला की तरफ से अगर नहीं आता तो सदर साहब से कहें ऐसी आमला मेंबरान को आमला से निकालते हैं, हैं? एक ही इलाज है कि जो आमला एक्टिव मेंबरान नहीं है और जो बुनियादी तावन नहीं करने वाले हैं, अगर आमला वाले खुद नहीं काम कर रहे हैं तो सिर्फ अफसर बना के तो नहीं बिठाने के लिए रखे हुए हमने 
अगर आप लोग सौ फीसद काम कर रहे हो अपने अंदर परफेक्शन पैदा कर लें और दो दुनिया को पता हो मेम्बरान को पता हो अंसार को पता हो कि हमारे जो अहदेदारान हैं वो काम करने वाले हैं और बड़ी दिल जमी से काम करने वाले हैं और जो जमाती हुक्म जो आता है उस पर ख़ुद भी तमील करते हैं अगर हमें तमील करवाने के लिए कहते हैं तो फिर वो तावन भी करेंगे और हौसला सीखने भी कर, नहीं करेंगे जब ये एहसास पैदा हो जाए कि ख़ुद तो काम करते नहीं बदमादी की कैफियत पैदा हो जाए कि आमला के मेम्बरान तो काम कर नहीं रहे और हमें कहते हैं पर्चा हल करो खुद इन्होंने पर्चा नहीं हल किया हुआ तो फिर उसके बाद हौसला शिकनी ना करें अंसार तो फिर क्या करें तो इसलिए ऐसे मेम्बरान जो तावन नहीं करते जमाती कोई भी प्रोग्राम जो आप देते हैं एक नासिर के लिए उसमें अगर आमला मेम्बरान निचली सतह से लेके मरकजी सतह तक अगर तावन नहीं करता तो सदर साहब का काम है वो मुझे लिखें कि ये तावन करने वाले नहीं है इसलिए इनको हटा दिया जाए और उनको बताया जाए कि तुम तुम्हारे में ये ये कमज़ोरियाँ इसकी वजह से तुम्हें हटाया जा रहा है ताकि उनको एहसास भी पैदा हो कि सिर्फ उदा लेने के लिए अहदेदार ना बने बल्कि खिदमत करने के लिए बने और जब इस तरह की सोच पैदा होगी तो कैसा उम्मीद का सवाल का जवाब भी मिल जाएगा लोग फिर तावन भी करेंगे क्योंकि अहतमाद की फ़ा कायम होगी ठीक है पहले अपने अपने घर से शुरू करें मैंने पहले आपको कहा था कि घर से शुरू करें बाकी काम खुद ही हो जाएगा साठ फीसद काम तो मैंने कहा था आपको हो जाता है अगर आपके आमला मेम्बरान तावन करने वाले हों ठीक है For our third question, we now turn to Canada, where Hazrat Khalif Tul Masih the Fifth, Ayatollah Taala bin Ashraful Aziz, presided over a virtual mulaqat with Arab Ahmadi women from Canada on the 12th of December 2021. A woman asked whether God Almighty can ordain something for us that is detrimental for our health. Let's take a look at Hazul's response. कहती हैं कि मेरी फैमिली डॉक्टर जो मिस्र से हैं और ईसाई हैं उनसे अपॉइंटमेंट थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप विटामिन डी लेती हैं तो मैंने कहा हाँ मैं लेती हूँ उन्होंने कहा लेकिन आपको आम लोगों से ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि आप हिजाब पहनती हैं और इसकी वजह से सूरज की शुआएँ आपकी दिल तक नहीं पहुँच सकती तो कहती हैं कि मैं सवाल यह है कि क्या खुदा तला कोई ऐसा हुक्म दे, दे, दे सकता है कि जिसमें हमारी सेहत के जो हमारी सेहत के असूल के खिलाफ बात यह है कि सर्दियों में तो जब विटामिन डी की ज़्यादा कमी हो जाती है अमूमन दिन भी वहाँ छोटे होते हैं यूरोप वगैरह मगरबी ममालिक में उस वक्त तो ये लोगों ने इन लोगों ने भी अपने जिसम को ढांका होता है और सूरज निकलता भी नहीं इतना ज़्यादा उस वक्त तो ये लोग भी विटामिन डी ले रहे होते हैं बाकी रहेगी गर्मियों की बातें उसमें हमारे जो चेहरा है आपका अमूमा काफ़ी हद तक नंगा होता है और सूरज की शुआएँ सिर्फ ऐसी तो नहीं है कि जो डायरेक्ट जेल्स पे पड़े हैं तो फिर ही है अब ये लोग विटामिन डी लेने के नाम पे और सन बात के नाम पे बीच पे जाके समुद्रों के किनारे गर्मियों में जाके नंगे हो के लेट जाते हैं कि हम विटामिन डी ले रहे हैं और सूरज की शुआएँ ले रहे हैं तो ये तो बेहयाई फैलने वाली और फैलाने वाली बातें हैं इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता सूरज की जितनी रिक्वायरमेंट है वो सूरज में कपड़ों समेत बैठने से भी पूरी हो जाती है आपका चेहरा तो नंगा होता है आपके हाथ बाजू नंगे होते हैं पाँव आप नंगे रखते हैं और उसी में विटामिन डी की जितनी रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाती है अल्लाह ताला ने अपना निज़ाम ऐसा रखा हुआ है ये सिर्फ दुनियादारी वाली और दजाली चाल है कि जी तुम अगर ये इस तरह करोगी तो फिर तुम्हारी अंदर विटामिन डी नहीं आएगी वही शैतान के अभी जिक्र हुआ रहा था ना शैतान के वसफ से डालने वाली बात तो ये शैतानी वसफे हैं जो पढ़े लिखे लोग भी डालते हैं तो ये बाहर के शैतान हैं ठीक है इसलिए जो इतनी रिक्वायरमेंट आपकी है वो पूरी होती है बाकी सारा दिन आप घर में तो हजाब पहन के नहीं बैठी होती घर में आपके कमरा है उसकी उस खिड़कियों से शीशों से धूप आ रही होती है जब धूप आ रही है वहाँ आप बैठ के धूप ले सकती हैं कपड़े लाइट कपड़े पहने होते हैं उसमें आप बैठी होती हैं जब बाहर जाना है हिजाब लेने का या कोट पहनने का या पर्दा करने का हुक्म तो बाहर के लिए है घर में अगर कोई नामहरम है तो और बात है अदरवाइज़ तो यही है कि हम रिलैक्स कपड़ों में फिर सकती हैं और बेशक अपने सस्तरों से जो ओढ़नियाँ भी उतारी होती हैं कोई ऐसी बात नहीं है तो ढीले लिबास भी होते हैं घरों में और वो जो लिबास एक आधी कमीज़ पहनी होती है वो काफ़ी होती है सूरज की शुआओं को लेने के लिए ये बिल्कुल गलत तरीका है कह दिया कि जी सूरज की शुआएँ नहीं जाती विटामिन डी लें इन लोगों में विटामिन डी की ज़्यादा कमी होती है बल्कि ये भी लेते हैं बहुत ज़्यादा ठीक है 
और जो गर्म मालिक हैं वहां वैसे ही मिलती रहती है वहां कोई ऐसा मसला ही कोई नहीं है We now turn to question number 4 where on the 12th of June 2022 beloved has all presided over a virtual mulaqat with Khadam from Australia and which a khadim stated when finding a suitable partner for marriage there are a lot of demands by both parties which are contrary to islamic teachings how can one avoid this pyare hazur aaj kal rishton ke mauka par islami taleemat ke baraks frequent ki taraf se bahut zyada demands rakhi jati hain जो रिश्तों के तकदस को पामाल करती हैं प्यारे हजूर हम इस चीज़ से किस तरह बच सकते हैं ये आजकल की बात नहीं है तो बहुत पुरानी बातें हैं हजरत मसीम इस्लाम के ज़माने में भी इसी तरह था हर ज़माने में वहाँ के लिहाज से अपनी अपनी डिमांड होती थी एक ज़माना होता था कि लड़की से कहा जाता था कि इतना जहेज़ ले आओ इतना जेवर ले आओ या इतनी चीज़ें ले आओ या पैसे ले आओ कैश ले आओ या लड़के से डिमांड की जाती थी कि लड़का क्या करता है उसका घर है कि नहीं उसका अच्छा जॉब है कि नहीं इस तरह की डिमांड्स तो आजकल भी हैं पहले भी होती थी तो किस तरह की डिमांड रखी जाती हैं हजूर बाज़ात अगर आप मुल्क से बाहर हम रिश्ता करते हैं तो लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से लड़के या लड़की को फोर्स किया जाता है इस चीज़ पर मतलब आप जब इधर आएंगे तो आपको इस कल्चर के मुताबिक रहना पड़ेगा बाज़ात लड़के जो हैं वो इस चीज़ को नापसंद करते हैं बात यह है कि कौजी कल्चर तो ठीक है हम रह लेंगे कल्चर के मुताबिक लेकिन जो वो कल्चर जो इस्लामी तालीम से जिस तरह पहले मैंने कहा था इस्लामी तालीम से क्लैश ना करता हो लेकिन इस्लाम कहता है कि पाँच नमाजें पढ़ो तुम कहते कोई नहीं नमाज ना भी पढ़ी तो कुछ नहीं होता ये कल्चर नहीं है इस्लाम कहता है रोज़े रखो कौन रोज़े ना भी रखे कुछ नहीं होता कोई कल्चर नहीं है कुरान करीम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है हिजाब ओढ़ो तो वो अगर हिजाब नहीं लेती और बग़ैर दुपट्टे के खुले गले के साथ बाज़ारों में फिरती है तो ये कल्चर नहीं है ये इस्लामी तलीम के ख़िलाफ़ है इसलिए पहले ही बताना होगा कि लड़कियाँ अगर बाहर से आती हैं तो वो लड़कियाँ कह के आएँ कि हम जो इस्लामी तलीम है उसके मुताबिक अपनी आपकी ज़िंदगी यहाँ गुजारेंगे लड़कों को इस पर इतराज़ नहीं होना चाहिए इसलिए आंजर सजन ने फरमाया है कि जो तुम लोग रिश्ते करते हो दुनिया को देखते हो खूबसूरती को देखते हो दौलत को देखते हो रिश्ता करने के लिए एक दूसरे में लेकिन तुम दीन को देखो अगर लड़के में दीन होगा तो वह दीनदार लड़की को तलाश करेगा अगर लड़की दीनदार होगी तो वह दीनदार लड़के को तलाश करेगा अगर ये माहौल पैदा हो जाए तो फिर ही सही इस्लामी माशरा कायम हो सकता है ना लेकिन अगर यहाँ कहना कि जी इन ममालिक में जो सो कॉल्ड तरक्की याफ्ता मुल्क हैं इनमें पर्दा नहीं होता या हाफ स्लीप पहन के लड़कियाँ बाजारों में फिरती रहें दुपट्टा भी गले में ना हो कुछ आसकाफ तो अलहदा बात रही तो ये चीज़ें इस्लाम के तलीम के ख़िलाफ़ हैं और जो फिर ऐसी लड़कियाँ हैं वो जब मस्जिद में आती हैं तो वहाँ तो पट्टा ओढ़ के आ जाती हैं चलो ठीक है कोई ना कोई तो एहतराम तो है मस्जिद का लेकिन फिर उन्हें मुनाफ्त होती है तो ये तो लजना की ज़रूरत है कि उनकी तरबियत करें सही तरह वालदे की ज़रूरत है उनकी तरबियत करें सही तरह इस्लाम की तलीम को अगर माना है मुसलमान कहलाता है अगर लड़की या लड़का तो फिर उनको चाहिए कि इस्लामी तलीम पर अमल भी करें अगर इस्लामी तलीम पर अमल नहीं कर रही तो फिर मुसलमान कहलाने के भी हकदार नहीं हैं ये जमात अहमदे की तलीम नहीं है इस्लाम की तलीम है जमात अहमदे की कोई तलीम ऐसी नहीं जो कुरान के ख़िलाफ़ हो या कुरान से जायद हो जो भी हम कहते हैं वो वही कहते हैं जो कुरान करीम में लिखा हुआ है ठीक है लोग कहते हैं नहीं बड़े सख्त हैं मुसलमान तो ये करते हैं मुसलमान अगर ना बिगड़े होते तो मसीम मौत के आने की ज़रूरत क्या थी इसलिए तो आए इसलिए तो हमने मसीम मौत को माना है कि हमने वो मुसलमानों की बिगड़ी हालत को ठीक करना है तो ये तो घरों में अपनी लड़कियों की तरबियत करते हुए माँ बाप का भी ख्याल रखना चाहिए लड़कियों को खुद दीनी तलीम हासिल करनी चाहिए ताकि पता लगे कि उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं लड़कों को खुद एहसास होना चाहिए तो जब तक ये एहसास खुद नहीं होगा कोई बाहर से आके तो नहीं डालेगा अहद करते हैं हम दीन को दुनिया पर मुकदम करेंगे सिर्फ अहद करके चले जाते हैं तो उसका फ़ायदा किया था मुनाफ्त है जब अहद दोहराया तो फिर उस पर अमल करो और जब अमल करोगे तो फिर ये ना रिश्तों के डिमांड्स होंगी ना तो कद्दूस को पमाल किया जाएगा ना कुछ और बात होगी 
For the fifth question of this segment, Hazrat Khalif Tul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Sahil Aziz, presided over a virtual mulaqat with Khudam from South Australia on the 5th of June 2022, where Hazur was asked how Atfal and Khudam can be motivated to live a simpler life. In contrast to what we see in you, a noble example of explicit simplicity, but nowadays Atfal and Khudam are inclined towards spending on branded items like clothes, watches, and shoes, which are very expensive. My question is, Hazur, how can we motivate them to live a simple life like our beloved Huzur Anwar? Jazakallah. The thing is that those who can afford branded clothes, they can buy it, no problem. But at the same time, they should also realize that uh, they have some duties they owe to their fellow beings. They should discharge their duties they owe to them. And they should help humanity. Instead of spending too much money on clothing and all sort of things which are branded, they can save money and give some amount to charity so that the poor can also be helped. Right? So make them realize that one of their duties is to take care of the people around them, or the people living in the poor countries. So if they realize it, well and good. But those people who are not very much affluent, they don't have quite reasonable income sources, instead of copying them, they should realize that if they don't get branded things, it doesn't matter. Even there are branded things, but at the same time, there are copies of those branded things, which you can buy at a cheap rate, hmm? but without brand. So let them understand that what their duties are. That first thing is that they should realize their duties towards their fellow beings. Not only spend on them, instead, they should also try to see how other people are living and how can we help them. And if they realize it, then they will spend more on charities, more for the help of the other people. That is the only thing we can ask them to understand. We cannot force them. So otherwise, you are wearing very simple clothes. I don't see any khadam here who is dressed extraordinarily. If one or two people are like this, they like to spend more money on their dresses. And if they are able to afford it, then let them do it. But at the same time, make them realize that they should spend some amount on poor people as well. Okay. For the sixth question of this segment, Hazrat Khalif Tul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Asrahil Aziz, presided over a virtual mulaqat with Khudam in Australia on the 19th of June 2022. A khadim asked Hazul whether it is correct to take a loan to buy things for homes and businesses such as vehicles and furniture and is it also permissible to work as a financial broker? Let's take a look at Hazul's answer. Dear Hazul, today people buy the cars and 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 the cars تو کیا یہ دونوں طریق جائز ہیں بات یہ ہے کہ اس طرح کے قرض خرید کے تو اپنے آپ کو پھنسانے والی بات ہی ہے نا پھر قرضے میں انسان بہت ہو جاتا ہے قرضے میں مر جاتا ہے قرضہ تو اترتا کوئی نہیں جب جاتا ہے تو کریڈٹ کارڈ کا ایک امبار چھوڑ کے جاتا ہے سوائے اس کے اللہ تعالیٰ نے تو بھوکا مر رہا ہو انسان وہاں اجازت دی کہ تم سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہو مردار بھی کھا لیتے ہو بعض دفعہ لیکن جب ایسی حالت نہیں ہے تو صرف یہ ہے کہ فلاں میرا دوست کے پاس نئی کار ہے تو میں قرض لے کے نئی کار خرید لوں وہ چیز بالکل غلط ہے یا یہ ہے کہ اس کے گھر میں فرنیچر آیا ہے نیا صوفا سیٹ لے کے آیا ہے نیا بیڈ لے کے آیا ہے نئی ڈائننگ ٹیبل لے کے آیا ہے اور بڑی لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں تو میں بھی لوں بیوی کہتی کہ تم کیوں نہیں لے سکتے تم بھی تو اگر بینک سے قرض لے کے لے سکتے ہو تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ غلط ہے اور پھر انسان اسی طرح قرضے میں ڈوبتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے اس لیے سوائے اس کے کہ کچھ جائز ضرورت ہے 
اس کے علاوہ اس طرح کے قرض جائز نہیں ہاں اگر انسان ایک مثلا گھر کا اس کا اپنا نہیں ہے کرائے پہ گھر لیا ہوا ہے وہ کرایہ دے رہا ہے اس گھر کا اور بینک سے لون لے کے وہ گھر خریدتا ہے اور کیونکہ وہ پیمنٹ نہیں کر رہا ہوتا اس لیے وہ بینک والے کہتے ہیں اچھا اس مکان کی اگر اتنے عرصے میں تم پیمنٹ کرو گے یہ قیمت ہوگی تو وہ جو اپنے کرائے کی رقم ہے وہ اس کو مارگیج کے طور پہ ادا کر دیتا ہے تو اس میں یہ جائز ایک ضرورت ہے رہنے کی ضرورت ہے تو اس میں وہ ادا کر دے اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح اگر کوئی اسی سستی کار سے یا سستے فرنیچر سے گزارا ہو سکتا ہے تو پھر ضرورت کیا ہے کہ بلا وجہ اپنے وہ قرضے میں ڈالنے کی اور پھر سود پہ قرضہ دینا تو ان چیزوں کے لیے سود تو ویسے ہی اس طرح آرام ہے اس کے بغیر گزارا بھی ہو جاتا ہے گھر میں یہ ہے کہ آپ کرایہ بینک کو دے رہے ہیں قیمت لگانے کی وجہ سے گو ایک لحاظ سے یہ بھی جائز ہے حضرت مسلم وسلم نے لکھا ہے مثلا کہ اگر کوئی شخص قیمت مقرر کرتا ہے کسی چیز کی اتنی اور کہتا ہے اگر تم اتنے مہینے کے بعد ادا کرو گے تو اس کی قیمت اتنی ہوگی وہ اس حد تک جائز ہے لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ضرورت کیا ہے اگر صرف دنیا دکھاوے کی ضرورت ہے تو ناجائز ہے اگر گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضرورت ہے تو پھر وہ جائز بن جاتی ہے اسی لیے آج کل کے جو سسٹم ہے بینکنگ کا وہ بھی اتنا اپسیٹ ہو گیا ہوا ہے حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی زیر و زبر ہوا ہوا ہے اس کو نئے اشتہاد کی ضرورت ہے لیکن یہاں پھر وہی بات کہ دنیاوی خواہشات اگر مقدم ہو رہی ہیں جیسے پہلے میں نے کہا تھا اپنی پریفرنس کو دیکھنا ہوگا تو پھر وہ غلط بن جاتی چیز اگر ضروریات ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے کرنا ہے تو پھر وہ جائز ہو جاتی یہ چیز ٹھیک ہے جی جزاک اللہ We now move on to the second segment of this program, looking at answers given by Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyidahullah Ta'ala bin Israhil Aziz, to questions received by Ahmadis from around the world. These questions and answers have been taken from the Al-Hakam's Answers to Everyday Issues column. Someone from Canada wrote to Hazrat Amir al-Mu'mineen, Ayyidahullah Ta'ala bin Israhil Aziz, and said that to demonstrate the existence of God Almighty, we assert that since nothing can create itself, there must be a creator of the universe. However, he added that this leads to the question of who created God. Hazuri Anwar, in his letter dated the 24th of December 2021, provided the answer to this question as follows. When we state that everything has been created by some entity or being, it is important to acknowledge that science also recognizes that nothing in the universe is self-created. Once we consider this principle, the matter becomes clear. Therefore, When we continue asking about the creator of something and the conversation eventually stops at an entity, that ultimate creator is God Almighty. Science may refer to that entity as nature, but according to the teachings of Allah the Exalted and his messengers, we regard that entity as the being of God Almighty. Furthermore, it is essential to acknowledge that God Almighty's infinite being transcends human comprehension and knowledge. Our faith regarding this matter is derived from the Holy Quran, which affirms, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدْ Say, He is Allah, the One, Allah the Independent and Besought of All. He begets not, nor is He begotten, and there is none like unto Him. The Promised Messiah والسلام, has expounded upon this doctrine, stating, God is one in His being and His attributes and His glory. He has no partner. All are dependent upon Him. He bestows life on every particle. He is the source of grace for everything and is not in need of grace from any. He is neither a son nor a father, for He has no equal and no one is like unto Him. Hazur also elucidated this in the following words. Your God is one in His being and in His attributes. No one is eternal and everlasting like him, nor does anything possess attributes similar to his. Man depends upon a teacher for his knowledge, yet his knowledge remains incomplete, but God needs no teacher, for his knowledge knows no bounds. Man depends upon the air for his hearing, which is limited, but God's hearing is inherent and unlimited. Man depends upon the light of the sun or other sources of light to see, and his sight is restricted, but God sees by his own light, and his sight encompasses everything. 
In order to create, man is dependent upon matter and requires time, and his power of creation is confined. But God's power of creation is not dependent upon matter or time, nor is it in any way limited. This is because all his attributes are unique like himself. In another letter, someone from Jordan asked Hazrat Amir al-Mu'mineen, Ayyadahullahu ta'ala bin Nasrah al-Aziz, whether Ahmadis believed in Ifrit. Hazur Anwar, in his letter dated the 10th of February 2022, provided the following response to these queries. As for the belief of the Ahmadiyya community about Ifrit, it is the same as what the Quran and Hadith have taught us. In Surah An-Naml, in the story of Hazrat Sulaiman wasalam, Allah says, A powerful chief from among the people of the hills said, I will bring that throne to thee before thou strikest thy camp, and indeed I possess power therefore, and I am trustworthy. Surah An-Naml, chapter 27, verse 40. The word jinn, as I explained in my previous letter, is used in many senses. This term is also used to describe a person who possesses fiery qualities and a spirit of rebellion, has a quick temper and is prone to anger. Therefore, people who engage in fights, riots, rebellion and defiance or stubbornness are also referred to as jinn. Some of the nations that Hazrat Dawud and Hazrat Sulaiman conquered were very hardworking and industrious, but they also possessed such fiery qualities and a rebellious nature. Hazrat Dawud and Hazrat Sulaiman used their God-given wisdom and knowledge to make these nations submissive and obedient. Similarly, to accomplish the diverse tasks of Hazrat Sulaiman's kingdom, Allah made several nations subservient to him, for whom the Holy Quran has used various words. In Surah Saba, verses 13 to 15, the term jinn is used for such people, while in Surah Saad, verses 38 to 39, as well as in Surah Al-Anbiya, verse 83, the term shayateen is used. In fact, these terms refer to the wicked and corrupt nations that Hazrat Sulaiman defeated with Allah's help and support, and appointed to carry out various tasks for his empire. Among them, Ifrit was also one of the leaders of a similar nation who held a high rank during the reign of Hazrat Sulaiman The term Ifrit is also mentioned in the Hadith. Hence, Hazrat Abu Huraira narrated, the Holy Prophet وسلم, said, An Ifrit, i.e. a wild barbarian of a hideous form, from among the jinn, jumped on me yesterday at night, suddenly, so as to spoil my prayer. But Allah enabled me to overpower him, and so I caught him and intended to tie him to one of the pillars of the mosque, so that all of you might see him. But I remembered the invocation of my brother Suleiman O oh my Lord, grant me forgiveness and bestow on me a kingdom that will not suit anyone after me. Surah Saad chapter 38 verse 36 So I scolded him and drove him away. Imam Bukhari states that the meaning of Ifrid is rebellious whether it be a human or a jinn. This incident has been mentioned in Sahih al-Bukhari in several other places as well. In the hadith of Kitab al-Salat, the term ifrit has been used for the person who disrupted the prayer of the Holy Prophet ﷺ. But in Kitab al-Jumu'ah, the narration uses the word shaitan. This incident can also be a kashf, i.e. a vision shown by God into future events, namely, that human beings with fiery qualities, rebellious thinking, evil and corrupt satanic tendencies will engage in enmity and incite war against the Holy Prophet ﷺ to prevent him from fulfilling his duties. They will do this by trying to kindle the flames of animosity and provoking restlessness and unruly tribes to rise up against him. However, Allah the Exalted will put these wicked people under his control and they will be humiliated and reduced to a state of disgrace by their failed attack. As history has shown, this is indeed what then transpired. Allah the Exalted granted the Holy Prophet wasallam complete victory and dominion over his enemies, who had the traits of Afarit. Nonetheless, while Hazrat Sulaiman wasallam under divine will enslaved defeated nations who remained in his service until the end, the Holy Prophet wasallam blessed with immense mercy and compassion for humanity, 
taught the emancipation of slaves, as is evident from the last part of this narration, and then he and his companions freed millions of slaves. If this incident is taken literally, it proves that a wicked and abominable person or animal of a vicious, wild and savage nature attacked the Holy Prophet ﷺ at night while he was praying, causing a disturbance in his prayer. However, the Prophet managed to control the human or animal and intended to tie it to the pillar of the mosque, and then he freed it out of his natural and instinctive mercy and compassion. In the commentary of Surah an naml in Tafsir Kabir, Volume 7, page 394, Hazrat Muslim Maud ta'ala anhu discusses the lexical meaning of the word ifrit and quotes Akrab al Mawarid follows The one who is sharp, vigorous, and effective in an affair, exceeding the ordinary bounds therein with craftiness or cunning. 2. One who is wicked. Then, while describing the incident of Hazrat Sulaiman and the Queen of Sheba, in the commentary of this verse, Hazrat Muslim writes the following about Ifrit. Hazrat Sulaiman thought that the gift brought by Hudhud would not be effective enough, so something else should be ordered. So he said, O my chiefs, before those people come to me obediently, who will bring me the queen's throne? One of the leaders of those who were special bodyguards said that he would bring that throne before any invasion took place. As the leader of the army, he knew how long they would camp there. He estimated that the queen's throne could be brought in a few days, after making the queen fearful, and he also claimed that he was a powerful leader and that the army of this small country could not compete with him. He also assured that he was loyal to Hazrat Sulaiman and would not commit any betrayal while bringing his wealth. And that concludes another episode of Beacon of Guidance. Do join us again for the next episode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.